இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலினோட டிடி டெப்டி டைரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் மேடம் பொற்கொடி மேடத்தோட பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த புகையிலைனால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதுவும் தனிப்பட்ட மக மனிதருக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு சமுதாயத்திற்கே மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த புகையிலை இதை பற்றிய பாதிப்புகள் அதை எப்படி சரி பண்ணணும் இதனோட என்னென்ன விதமான பாதிப்புகள் வருது அப்படின்ற சில விஷயங்களில் வந்து இப்போ ஒரு கேஷுவலாக ஒரு லெவலில் இந்த அட்டண்டராக இருக்கிறப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நம்ம மேல இருக்கிறவங்களை கை காட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் அப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் லெவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பட் இந்த ஒரு போஸ்டிங்ல வர்றப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் அப்படின்ற ஒரு லெவல்ல வர்றப்போ நம்ம வந்து தெரியாது அப்படின்றத எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எந்த கார்னர்ல எந்த விஷயங்கள் நடக்குதோ அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிளஸ் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடும் சரி இந்த ஹெல்த் இப்போ இப்போ இந்த கேஷுவலா பாக்குறப்போ இந்த மழை அடிச்சு இந்த கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆனாலும் ரெஸ்பான்சிபிள் இங்கே வருது அப்புறம் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த உயர்ந்த பதவி அப்படின்றது வந்து இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மேடம் கேஷுவலாக பார்க்குறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்களா இல்லை இந்த பதவியில் வந்து என்னால் இவ்வளோலாம் பண்ண முடிஞ்சு இது ஒரு பெரிய ப்ரௌடாக எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஆரம்பத்துல ஒரு பயம் இருந்தது இந்த இது வந்து நமக்கு டோட்டலி சம்பந்தம் இல்லாதது அண்ட் ஒரு லேர்ன்டு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஒரு பயம் அப்ரிஹென்ஷன் இருந்தது இந்த போஸ்ட் எடுக்கும்போது அப்புறம் இப்போ ஓரளவுக்கு பப்ளிக்க ஃபேஸ் பண்றோம் அண்ட் ஒவ்வொரு கிரைசிஸையும் வந்துட்டு நம்ம பாக்குறோம் ஒரு அவுட் பிரேக் வருது இப்போ டெங்கு அவுட் பிரேக் வருது அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் அலாட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட எப்படி ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது அண்ட் எல்லாரையுமே வந்துட்டு ஒரு லீடர் போல மோட்டிவேட் பண்ணி கூட்டிட்டு போகணும் அண்ட் நிறைய வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஹெல் ஹெல்த்ன்ட்டு எடுக்கும்போது வந்துட்டு நோய் வராமல் தடுக்கணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது இல்லை வராமல் தடுக்கணும் ஸோ அதுக்கானதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராப்பர் பிளானிங்கோட ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணும்போது தான் வந்து இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ நல்லா ஒரு இத்தனை வருஷத்தில் வந்துட்டு எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்சஸில் நான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாக மாறி இருக்கேன் ஓகே மேனேஜ் பண்ணிடலாம் நமக்கு அந்த மேனேஜரியல் கெப்பாசிட்டி ஓரளவுக்காக இருக்குது அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு அரசாங்க மருத்துவமனைகள் ஆட்கள் ரொம்ப குறைவா இருந்திருக்கலாம் நமக்கு வந்துட்டு லிமிட்டடா தான் இவ்வளவுதான் அமௌண்ட்டு ஒதுக்கி தருவாங்க ஆனா இப்போ அந்த நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்ட்டு அந்த மிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இப்போ ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங் அதுக்குள்ள இருக்கிற இக்விப்மெண்ட்ஸ் பர்னிச்சர் ஆகட்டும் கிட்ட பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஈக்குவலா வந்துட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு கிளீனிங் சானிடேஷன் ஹைஜீன் இதெல்லாம் பார்த்தா அவுட் சோர்சிங் பண்ணி இப்போ நிறைய ஒர்க் ஒர்க்கர்ஸ் என்கேஜ் பண்ணி ரவுண்ட் த கிளாக் வந்துட்டு கிளீனாக இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம குறிக்கோளாக இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இப்போ நிறைய நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அது ஜஸ்ட் ரீச் ஆகணும் பப்ளிக்கு ரீச் ஆகணும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேஷுவலாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த அந்த நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லெவலில் நம்ம அந்த பார்த்த அந்த எக்யூப்மெண்ட் லெவலுக்கும் அதனோட அந்த கிளீனிங் அல்லது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க சொல்ற அந்த இப்ப இருக்கிற காட்டு பெட் இந்த நியூ பில்டிங்ஸ் எல்லாமே பாக்குறப்போ அந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கும் இப்ப இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு அப் டு டேட்ல பாக்குறப்போ எவ்வளவோ சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு எவ்வளவோ சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் கூட டு பி ஃபிராங்க் மக்களினுடைய மனநிலை பிரைவேட்டை தேடி ஓடக்கூடிய ஒரு மனநிலை இன்னும் கூட இருக்கு ஸோ இந்த மனநிலை மாறணும் அப்படின்னா என்ன விதமான ஒரு சேஞ்சஸ் வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க 
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அவங்க கஸ்டமர் ஓரியன்டா இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸும் இருக்கக்கூடாது பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்தா கம்ஃபர்டபுளா இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க ஏசி போடுறாங்க ஏசிக்கும் சேர்த்து சார்ஜ் நம்ம கிட்ட தான் வாங்கிடுறாங்க நடக்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுதான் இப்ப கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் வந்துட்டு சர்வீஸ் பப்ளிக்கு வந்துட்டு அனலை கேக்குறோம் பப்ளிக் கிட்ட நம்ம ஒப்பீனியன் கேக்குறோம் எதனால வந்துட்டு நீங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப நீங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா அங்க போகிறதுக்கு ஒரு தடை இருக்கு நீங்க அது என்ன மாதிரி உங்களுக்கு மனசுல தடை இருக்கு அப்படின்ட்டு கேக்கும் போது வெயிட்டிங் டைம் ஜாஸ்தி இருக்குதுங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஓபி வந்துட்டு ஒரு சாதாரண அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துல ஒரு நாளைக்கு எண்பது ஓபி நடக்கும் எண்பது பேர் ஓபிக்கு வராங்க சோ வெயிட்டிங் டைம் இருக்கும் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்பப்போ கொடுக்கணும் மார்னிங் பண்ணாங்கன்னா ஈவினிங் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அண்ட் கிளென்லினஸ் முன்னால சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப இந்த கிளென்லினஸ் இப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு முதலமைச்சர் அவங்க வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கட்டாயம் வந்துட்டு பிரமிசஸ் கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு த்ரீ போர் இயர்ஸாவே வந்துட்டு அந்த கிளென்லினஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் அக்கற கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி என்ன இதனால பப்ளிக் வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் நாங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த இதெல்லாம் சர்வீசஸ் எல்லாம் தரமானதா கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் பப்ளிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இப்ப எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்லயும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதுக்காக இப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபும் ட்ரெயின் ஆகுறாங்க இப்போ பப்ளிக் வந்தாங்கன்னா அவங்களை எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்களா அவங்களுக்கு டைமுக்கு போய் சேர்ந்ததா அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதே போல ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் படி தான் வந்துட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் இவ்வளோ கிரைடீரியா இருக்கு ஸோ அந்த கிரைடீரியா எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மீட் பண்ணணும்ட்டு ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஒரு பெரிய புகையிலை அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு மேபி அது ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி பாக்குறப்போ ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாக்குறப்போ வெறும் ஆண்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்ட ஒரு விஷயமா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு கல்ச்சர் மாறிடுச்சு ஸ்டைல் மாறிடுச்சு ஜீன்ஸ் போட்டா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைல் மாறிடுச்சு சோ நீங்க மட்டும்தான் சிகரெட்டா இல்ல நானும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைல் இப்போ சோ அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துல ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க பொண்ணுங்க வித்தியாசம் கூட எடுத்துக்க வேணாம் அது ஒரு சில இடங்கள் இல்லை எல்லா இடமும் சொல்ல முடியாது சோ இந்த புகையிலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை சொசைட்டில கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு இதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதை பார்த்துருக்கக்கூடிய நேர்களும் சரி இதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறப்போ நம்ம பையன் மற்றவர்களோடு சேர்றப்போ ஒரு தைரியம் இருக்கும் என் பையன் எப்படியும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லா வச்சிருக்கான உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு பெற்றோருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் அவன் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களுக்கு அடிமையாயிர கூடாது அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இப்ப புகையிலைன்றது மிகப்பெரிய ஒரு நோயின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு காமனான ஒரு சொசைட்டில வியாதியா மாறிடுச்சு சோ இந்த புகையிலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரெண்டு விதமா ஹினேல் பண்றாங்க இதனோட பாதிப்புகள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுங்க இப்போ நம்ம இந்தியா எடுத்துட்டோம்னா ஒரு வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் இறப்பு வந்து புகையிலை சம்பந்தமான நோய்கள்னால தான் வருது கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் இருதய பாதிப்பு நுரையீரல் பாதிப்பு அது இல்லாம ஸ்ட்ரோக் அப்படின்ட்டு பக்கவாதம் வருது இது எல்லாமே வந்துட்டு புகையிலை ரிலேட்டடா தான் ஒரு பத்து லட்சம் டெத் வந்துட்டு இதனால உண்டாகுதுங்க கிட்டத்தட்ட ஆண்கள்ல ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் புகையிலை உபயோகிக்கிறாங்க அதே போல அந்த புகையிலை உபயோகிப்பீப்புல ஸ்மோக்கிங் ஃபார்ம் சிகரெட் ஃபார்ம் இல்ல பிடி ஃபார்ம் அந்த மாதிரி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆண்கள்ல பெண்கள்ல கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு சதவீதம் பெண்கள் வந்துட்டு இந்த புகையிலை 
யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சூயபிள் ஃபார்ம்னு சொல்றோம் ஒண்ணு இன்னொன்னு ஸ்மோக்கிங் புகைப்பிடிக்க அந்த ரெண்டு மெத்தட்ல வந்துட்டு புகையிலையே உள்ளெடுத்து கொள்ளலாம் பெண்கள்ல வந்து அதிகமா சூயிங் ஃபார்ம் புகை வாயில போட்டு புகையில மெல்ற பழக்கம் இருக்குது ஒரு காலகட்டத்துல பார்த்தா வில்லேஜ் சைட்ல மேக்சிமம் எல்லாருமே இந்த வெத்தலை போடுறதுன்றது ஒரு அடிக்டாவே இருந்திருக்கு இந்த வெறும் வெத்தலையோ மட்டும் இருக்காது பொதுவாக நாங்க சொல்றது வந்து இந்த எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ்ல இருந்து இந்த வேலைக்கு போற தினக்கூலிக்கு போறவங்க கிட்ட இருந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர்கள் எல்லாருமே வெத்தலையோட இந்த புகையிலையை மடிச்சு போடக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வந்து இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான ஒரு வியாதி ஒரு ஒரு விஷயமா இருந்தது பட் அப்ப எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு தெரியல சோ இந்த ஒரு காலகட்டங்கள் மாற மாற இந்த புகையிலனுடைய பாதிப்புகள் தெரிய தெரிய இருந்தாலும் கூட தெரிஞ்சாலும் கூட மக்கள் அதை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வந்துட்டு நம்ம நம்ம நிறைய ஆய்வு பண்றோம் நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்றாங்க இந்த பாப்புலேஷன்ல வந்துட்டு இவ்வளவு டெத் ஆகுது என்ன என்ன காரணம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்துல முன்னால இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இல்ல பட் இந்த காலகட்டத்துல வந்துட்டு எல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிருக்கு நமக்கு இதனாலதான் ரீசன் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியுது நிறைய ஆய்வின் மூலமாகவும் ஸ்டடிஸ் மூலமாகவும் இத்தனை இவ்வளோ புகையில எடுத்தா அவங்க அந்த குரூப்ல வந்துட்டு இறப்பு விகிதம் இவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்மளால அரைவ் பண்ண முடியுதுங்க ஸோ அதனால அந்த காலத்துலயும் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த காலத்துல வந்துட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு மக்களுக்கு வந்துட்டு இத இதனோட இது எடுக்கிறதுனால வர தீய விளைவுகள் பாதிப்புகளை வந்துட்டு கொண்டு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்றதோ அல்லது அந்த சூவிங் லெவல்ல எடுக்கிறப்போ இந்த புகை இலையா அத அப்படியே எடுத்துக்கிறதோ அல்லது இன்னும் சில இடத்துல பாக்குறப்ப இந்த பான் மசாலாஸ் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் கொண்டு வருதோ இது எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட உரிமை அப்படின்றது அவர்களோட அந்த செட்டப் அந்த வாதமா எப்படி இருக்குன்னா இது என்னுடைய தனிப்பட்ட உரிமை இத கேட்க அல்லது தடுக்க யாருக்குமே உரிமை கிடையாது அப்படின்றது இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதிப்பா எடுத்துக்கலாம் அவருடைய ரைட்ஸா கூட எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த ரைட்ஸ் என்னைக்கு அடுத்தவர்களுக்கு பாதிப்பு கொண்டு வருதோ இதுதான் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு வீட்டுல அப்பாவோ அல்லது ஒரு பையனோ யாரோ கூட இருக்கலாம் தாத்தாவோ யாரோ கூட இருக்கலாம் இவர்கள் அந்த ஸ்மோக் பண்றப்போ அந்த ஸ்மோக்கிங் அவர்களை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்ல அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையுமே பாதிக்குது அப்படின்றது வந்து அவர்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையா அப்படின்றது கூட தெரியல சோ இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையாக இது இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே நேர்களை நம்ம சிந்திக்க வைக்கிறதா மட்டும்தான் இருக்கு சில விஷயங்களை சொல்றதோட மட்டும் இல்ல அவர்களை வேணாம் அப்படின்னு ஒரு நெல்வழி படுத்துறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி அமரும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில அந்த செயின் ஸ்மோக்கர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இவர்கள் தங்களை எப்படி எல்லாம் கட்டுப்படுத்திக்கலாம் அல்லது அந்த புகையிலை அந்த பழக்கத்திலிருந்து புகைப்பிடித்தல் அப்படின்ற பழக்கத்திலிருந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தா இவங்க மேல வரலாம் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக் அப்படின்ட்டு சொல்றது யாரு வந்து அந்த புகையிலை உபயோகிக்கிறாங்களோ சூயபிள் ஃபார்மாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்மோக்கிங் ஃபார்மா இருக்கட்டும் அந்த உபயோகிப்பவர்களுக்கு உண்டாகிற விளைவு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக் மேல வர்றதுங்க இதே கூட இருக்க வீட்டுல பண்ணும் போது மனைவி இருக்காங்க தாய் தகப்பன் இருக்காங்க குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது பாதிப்பு உண்டாக்குறது செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக் நிறைய இதுல வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு இதனால பாதிப்பு வருது இன்னொன்னு தேர்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்னு சொல்றாங்க இந்த மெட்டி இந்த ஸ்மோக்கோட அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த துகள்கள் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இதுல படிஞ்சு அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு உண்டாக்குறது தேர்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக் இப்ப அரசாங்கம் வந்துட்டு அவங்களே வந்து விடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்துட்டு டி அடிக்ஷன் கிளினிக்ஸ் அப்படின்னு நடக்குதுங்க அரசாங்க மருத்துவமனைகள்ல டி அடிக்ஷன் கிளினிக் அப்படின்ட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பொதுவா இந்த அரசு மருத்துவமனைகள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அங்க வந்துட்டு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல டி அடிக்ஷன் கிளினிக்ன்ட்டு இருக்குங்க அதுல வந்துட்டு புகையிலைய நிறுத்தும் போது சிகரெட்டோ பீடியோ 
நிறுத்தும் போது அதுக்கு ஏற்பட்ட டிபெண்டன்ஸ் அதே சார்ந்து இருப்பாங்க அத டக்குன்னு நிறுத்தும் போது வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் சோ அதெல்லாம் கவுண்டர் பண்றதுக்கு ப்ரொபெஷனல் ஹெல்ப் தேவை சோ அதுக்கான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மாத்திரைகள் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் அதை எப்படி வந்துட்டு நம்ம மனசை டைவெர்ட் பண்றது அப்படின்ற வழிவகைகள்லாம் இருக்குது கவுன்சலிங் போகும்போது ரெகுலரா கவுன்சலிங் போகும்போது அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நம்மள வந்து குவிட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக சோ இப்படி தானா வந்துட்டு நம்ம விடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொபெஷனல் ஹெல்ப் அவைலபிளா இருக்கு ஒரு சிலர் எல்லாம் ஏதோ ஒரு இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தருக்கு மாரடைப்பு வரும்போது அது வரைக்கும் செயின் ஸ்மோக்கரா இருந்தவர் அவங்களுடைய பிள்ளைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்களோட இது எதிர்கால என்ன ஆகும் அப்படின்ற அந்த டைம்ல வந்துட்டு அவர் ரியலைஸ் பண்ணும் போது அதுக்கப்புறம் டோட்டலா அந்த ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மினிமம் டூ பேக்கெட் சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அப்படியே விட்டுட்டாரு சோ அந்த மாதிரி விடுறவங்களும் இருக்காங்க விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க சோ இவங்களுக்கு சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்க வந்து விடுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் கூட ஒரு முப்பது தடவை விட்டுருக்கிறேன் திருப்பி ரிலாக்ஸ் மறுபடியும் விடுவோம் அடுத்து ஏதோ ஒரு காரணம் எடுத்துல ஏதோ மேபி ரெண்டு விதத்துல எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப கூட இந்த ஸ்மோக்கிங் எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப சோகமா இருக்கிறப்பவும் இந்த ஸ்மோக்கிங் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்த இந்த கேங் சேர்றப்போ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சேர்றப்போ ரொம்ப சங்கரமா வேணாம் அப்படின்னு விட்ட சில பேர் கூட சரி ஒரு பஃப் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற அந்த கம்பல்னால கூட மறுபடியும் தொடரலாம் அல்லது அல்லது இவ எல்லாம் எடுத்துக்கிறானே நம்மள வந்து இப்போ சொசைட்டில பாக்குறப்போ இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட்டஸா மாறி போயிருக்குமோ சொல்றாங்க <laughs> 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 இருக்காங்க இதனால இந்த மாதிரி போடுறதுனால இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் குடுக்கறதுனால குறைஞ்சிருக்கா ஸ்மோக்கிங் வந்துட்டு பாப்புலேஷன்ல குறைஞ்சிருக்கான்னு பார்த்தா டெபினெட்லி வந்துட்டு இஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இப்போ ஒரு பதினெட்டு வயசுல ஸ்டார்ட் பண்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த ஸ்மோக்கிங்கோட டிபெண்டன்ஸ்னால அவன் குடிக்கிறது இல்லைங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அவங்க தன்னை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னா அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதை நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக அவன் ஸ்டார்ட் பண்றான் போக போக அதுக்கு டிபெண்டன்ஸ் அவனுக்கு டெவலப் ஆகுது நீங்க சொன்னது ரொம்ப தெளிவான வார்த்தை மேடம் இது எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேபிட் இனிஷியேஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் லெவல்ல அல்லது காலேஜ் லெவல்ல இதுதான் வந்து அவரோட ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க கேட்டு பாக்குறப்போ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறப்போ ஒண்ணு ஸ்கூல் லெவல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லனா காலேஜ் லெவல்ல இது மேபி அடுத்தவங்க போர்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கலாம் இல்ல அவங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்களே நானும் ட்ரை பண்ணா என்ன அப்படின்ற ஒரு தாட்ல வந்திருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் வர்றப்போ பாடியில சில சேஞ்சஸ் அந்த சிகரெட்னோட எஃபெக்ட் வந்து மூளையில சில சுறுசுறுப்பு தருது அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த சுறுசுறுப்பு நிரந்தரமானதா இல்ல இது ஒரு பாதிப்பை எப்படி வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு தெரியுது பட் தப்பான விஷயம்னு தெரிந்தும் கூட இத்தனை பேர் அங்க உள்ள போறது கொண்டான காரணங்கள் என்ன அந்த சிகரெட்ல வந்துட்டு இருக்கிற நிக்கோட்டின் அப்படின்ற வேதிப்பொருள் நம்ம ஸ்மோக் பண்றோம் இல்லைன்னா வாயில போட்டு சுவைக்கிறோம் ஆறே செகண்ட்ல பிரெயின ரீச் ஆயிடுங்க நம்ம மூளைய பாதிக்குது அப்போ வந்து நமக்கு சுகர் ரிலீஸ் ஆகும் உடம்புல வந்துட்டு சுகர் இப்ப நம்ம ஒரு ஜூஸ் குடிச்சோம்னா அந்த ஒரு தெம்பு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தெம்பு வரும் அது வந்துட்டு அந்த சுகர் ரிலீஸ் ஆகுறனால அவங்களுக்கு ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு ஃபீலிங் சோ இதே காலப்போக்குல போக போக அந்த நிக்கோட்டின் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் அவர்ஸ் வரைக்கும் இல்ல ஒரு டூ அவர்ஸ் பிளட்ல இருக்கு அப்படின்னா 
அந்த லெவல் குறையும் போது திருப்ப அதை எடுத்துக்கணும் நமக்கு இப்ப வந்துட்டு எனர்ஜி இல்லாத மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க சோ அப்ப திருப்பி அவங்க நிக்கோட்டின் குடிச்சாங்கன்னா தான் அந்த புத்துணர்ச்சி அவங்களுக்கு வரும் பட் இது வந்துட்டு ஆக்சுவல் புத்துணர்ச்சி கிடையாது இது ஒரு போலியான ஒரு போலியான ஒரு புத்துணர்ச்சி யூ போரியான்னு சொல்லுவாங்க சோ போக போக அதுக்கு டிபெண்ட் ஆயிடுவாங்க சைக்கலாஜிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் மனசளவுல அதுக்கு டிபெண்ட் ஆயிடுவாங்க பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் உடம்புல வந்துட்டு அப்ப அதை எடுக்கல அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்வெட்டிங் நெஞ்சு படப்படப்பு பாடி பாடி லெவல்ல சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் டெவலப் ஆயிடும் போக போக அது வந்துட்டு ரொம்ப நம்மளையே அதோட கண்ட்ரோல்ல முதல்ல நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது அந்த சிகரெட்டோட கண்ட்ரோல்ல நம்மள கொண்டு வந்துடும் பாக்குறப்போ போனோம் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் இந்த கார்டன் பக்கத்துல ஃப்ரெண்டோட கடையில நின்று இருந்தோம் ஒருத்தர் வர்றாரு ஒரு கேன்சர் ரெண்டு பாக்கெட் பிளட் கேன்சர் ஒரு கேன்சர் ரெண்டு பாக்கெட் பிளட் கேன்சர் அப்படின்றாரு இவரும் எடுத்து கொடுக்குறாரு கொடுத்து எடுத்து பார்த்த என்னப்பா அப்படின்னா இல்ல கேன்சர் அப்படின்னு அவன் சொல்றது சிகரெட்டு பிளட் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்றது பீடி பாக்கெட் ரெண்டு அப்படின்றான் அப்போ அந்த எடுக்கிற அவருக்கே தெரியுது இதையெல்லாம் எடுத்தா பிளட் கேன்சர் வரும் கேன்சர் வரும்னு தெரியுது தெரிந்தும் போய் வந்து அவர்கிட்ட வாங்குறோம் அவரும் தெரிந்தே எடுத்து கொடுக்குறாரு இவரும் தெரிந்தே வந்து இன்னேல் பண்றாரு சோ இதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இத ஸ்மோக் பண்ற அந்த குழந்தைங்க அதாவது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இந்த புகையை வந்து வெளியே வர்றதுனால அந்த புகையை பொல்யூஷனா மாறும் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் எடுத்தா கூட அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் சம்பந்தமான வரலாம் இது மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி வருங்க நுரையீரல் சம்பந்தமானது அப்புறம் இது வந்துட்டு ஈவன் பிளாடர் கேன்சர் அந்த இது சிறுநீர் பையே அந்த கேன்சருக்கு கூட இந்த புகையிலை காரணம் இது ரிலேட்டட் அப்படின்ட்டு ஸ்டடிஸ் ஆய்வு ஆய்வுகள்லாம் சொல்லுது அதனால எனி டைப் ஆஃப் கேன்சர் வரலாம் அந்த குழந்தைக்கு மெயினா வந்துட்டு நுரையீரல் சம்பந்தமானதுதான் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப காலம் தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்துட்டு அந்த புகையிலைக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அப்ப மற்ற இதெல்லாம் வந்துட்டு வெசல் சம்பந்தமா கார்டியோ வாஸ்குலர் இது இதெல்லாம் வந்துட்டு பின்னால வரும் அந்த குழந்தைக்கு இப்போ ஒரு சாதாரணமாக இந்த புகையில ஏற்று உட்கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தருக்கு இந்த ரத்த நாளங்கள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ரத்த நாளங்கள்ல நாளடைவுல வந்துட்டு அடைப்பு உண்டாகும் அந்த ரத்த நாள் அடைப்புனாலதான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் உண்டாகுது அதே போல இருதயத்துக்கு போற ரத்த நாளம் அடைப்பு வரும்போது ஹார்ட் அட்டாக் உண்டாகுது நெஞ்சு வலி வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக்ல போய் அட்மிட் ஆறாங்க அப்புறம் இந்த காலில் இருக்கிற ரத்த நாளங்கள்லாம் வந்து அடைப்படும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அல்சர் ஃபார்ம் ஆயிட்டு அது வந்துட்டு ஹீலாவே ஆகாதுங்க வருஷ கணக்கா இருக்கும் ஒரு புண்ணு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆறாது வருஷ கணக்கா வந்துட்டு ஆறவே ஆறாது அதே போல கால்கள் வந்துட்டு பயங்கர வலி வரும் அந்த ரத்த நாளம் அடைப்பட்டு அந்த சர்க்குலேஷன் அங்க போற ரத்த ஓட்டம் தடைப்படும் போது ஒரு பயங்கரமான வலி வரும் ஹலோ வணக்கம் டிவி நன்றிப்பட்டு <laughs> என்ன வழி வெறும் நம்ம இப்ப புகையிலன்றது மட்டும் பாத்துருக்கோம் அந்த புகையிலே வந்து பல வடிவில் வந்து உட்கொள்றாங்க அப்படின்னா மூக்குப்படிய கூட கொண்டு வர்றாங்க அது வந்து இப்ப அந்த பான் மசாலா குட்கா இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்ல கூட அதை கொண்டு வர்றாங்க சோ இதனால் இதையும் கூட நீங்க சொல்லிருக்கலாமே இதனோட பாதிப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்றாரு சாருக்கு ஒரே ஒரு விளக்கம் என்னன்னா புகையிலை 
எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் பிரச்சனை ஒன்றுதான் சா இந்த அதனால் அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் ஒன்றுதான் அதை நம்ம புகையிலையாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது சிகரெட்டாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இல்லை அந்த பான் மசாலா குட்கான்றது பாரு அந்த மாதிரியான சில தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மூக்குப்பொடியாக இருந்தாலும் சரி இதனுடைய பாதிப்பு அப்படின்னு வர்றப்போ மூக்குப்பொடி கூட சில நேரங்களில் அது அந்த சுறுசுறுப்பை தருது அப்படின்றதுனால தான் பயன்படுத்துறாங்க ஸோ இதோடைய பாதிப்புகளும் ஒன்று தான் ஆனால் பட் ஆரிஜின் ஒன்று சாரோட கேள்வி மேடம் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ புக இது புகை வடிவுல இது பண்ணும் போது சிகரெட்டோ பீடியோ குடிக்கும் போது அது நேரா நுரையீரலுக்கு போகுது நுரையீரல் இருந்து ரத்தத்துக்கு தான் போகுதுங்க அதனால நுரையீரல் சம்பந்தமானது வரும் ரத்தத்துல கலக்கும் போதுதான் இந்த ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் சொல்றோம் இது இருதய நெஞ்சு வலி இருதய இருதய பாதிப்பு நெஞ்சு வலின்னு சொல்றோம் இல்லையா நெஞ்சு மாரடைப்பு 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 வருதுங்க இப்போ வாய் வழியா வந்துட்டு வாயில புகையில அடக்கி வச்சிருப்பாங்க பான் இந்த மாதிரி எல்லாம் போடும் போது வாய்க்குள்ள அல்சர் வரலாம் வாயில அல்சர் வரும் வாயில கேன்சர் வரும் அந்த ஓ வாயில வர்ற கேன்சர் படத்தை தான் எல்லா சிகரெட் பேக்கெட்லயும் வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க வாயில கேன்சர் வரலாம் அதுக்கப்புறம் அது ரத்தத்துல கலக்கும் போது எந்த ஒரு புகையிலையும் வந்துட்டு ரத்தம் ரத்தத்துக்குள்ள ரத்த ஓட்டத்துக்குள்ள போயிடும் ரத்தத்துக்கு போகும்போது அது உடம்புல எல்லா எல்லா பகுதிகளுக்கும் போகும்போது மாரடை போ திருப்பி உண்டாக்கும் அதே போல பக்கவாதம் உண்டாக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கால்க்கு கைக்கு போற ரத்த ஓட்டம் தடைப்படும் தடைப்படும் போது அங்க வலி அது அது அதை சார்ந்த நோய்கள்லாம் உண்டாக்கும் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளாடர் கேன்சர் அப்படின்ட்டு சிறுநீர் பையில வர்ற கேன்சர் கூட இந்த புகையிலை ரத்தத்துல கலக்கிறனால போய் அந்த சிறுநீர் பையில இது இருக்கும் அது அப்படியே இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த புகையிலையோட நிக்கோட்டினோட இது பகுதி வந்துட்டு அந்த பிளாடரை இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கிற சமயத்துல அங்க கேன்சர் வரலாம் ஸோ எந்த எந்த விதத்துல புகையில எடுத்துக்கிட்டாலும் மூக்கு பொடி இல்ல வாயில வந்து போட்டு மென்ற ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த ஹான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை கையில போட்டு நல்லா நசுக்கி வெட்டி சைட்ல எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இதுவும் ஒரு விதமான போதைப் பொருள் தான் ஸோ நீங்க சொல்றது போல எல்லாமே வடிவம் ஒண்ணுதான் வடிவம் வேற ஆனா உள்ள இருக்கிற பொருள் ஒண்ணுதான் அதனால எல்லாமே வந்துட்டு இந்த பாதிப்பை உண்டாக்குங்க மூக்கு பொடி போட்டாலும் மூக்குல அல்சர் வரலாம் அது இல்லாம ரொம்ப நாளா போட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாரடைப்பு ஸ்ட்ரோக்கு மற்ற கேன்சர் சம்ம அதுவும் ஓரல் கேன்சர் இங்க வாயில தொண்டையில வர்ற கேன்சர்ஸ் வந்துட்டு புகையில எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்திங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியா இதை உபயோகிக்கும் போது கட்டாயம் இந்த மாதிரி கேன்சர் வரும் ரொம்ப முக்கியமான தகவல்களை ரொம்ப சிறப்பான தகவல்களை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட இதுதான் ஒரு டாக்டர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்னோட ஹெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர்களால அந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கிளியரா வச்சிருக்கிறாங்க இதனால் கேஷுவலா பாக்குறப்ப என்னென்ன விதமான பாதிப்புகள் வரும் இன்னும் இன்டெப்டா போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய பாதிப்புகள் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதையெல்லாம் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது அதுல இருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படின்ற ஒரு விதத்துக்காக தான் இந்த வேர்ல்ட் இந்த டொபேக்கோ ஹெல்த் எகேன்ஸ்டா வந்து ஒரு நாளே உலகம் வந்து கொண்டாடுது இது கொண்டாடுறனால இல்ல இந்த உலக புகையில எதிர்ப்புனால ஏன் கொண்டாடுறோம்னா இனிமேல் இது அடுத்த வரக்கூடிய சொசைட்டி வந்து இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்ல வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இதை நினைவுபடுத்துறோம் இப்போ மற்றடுத்து போல இந்த லவர்ஸ் டே அப்படின்னா கொண்டாடுறதுக்காக இந்த நாள் கொண்டாடுவதற்காக அல்ல அடுத்த தலைமுறை அழிவதை தடுப்பதற்காக இதுதான் நம்மளோட இந்த நோக்கமே கூட இந்த நிகழ்ச்சியினோட நோக்கமே கூட இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்திருக்கக்கூடிய பல பேர் இந்த புகையிலையினால தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ இத்தனை நாள் கொண்டு வந்திருந்தோம் அப்படின்னா அதை மாற்றி எப்படி கொண்டு வரணும் அவர்களுடைய அந்த நிலையை எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியினோட நோக்கமே மேடம் இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் கிட்டத்தட்ட சில ஆண்டு காலமாக ஒரு சாதாரணமா ஒரு நார்மல் ஸ்மோக்கரா இருந்திருப்பார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்த உடனே செயின் ஸ்மோக்கரா மாறி இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவரால இந்த ஸ்மோக்கிங் இல்ல சிகரெட் இல்ல அல்லது இந்த குட்கா போன்ற பொருட்கள் இல்ல பான் மசாலா போன்ற பொருட்கள் இல்ல இல்ல ஹான்ஸ் அவர் சொல்றது போல ஹான்ஸ் இல்ல அல்லது மூக்குப்பொடி இல்ல எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லை என்றால் அவர்களால ஐயோ என்னோட கை நடங்குதே என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியலையே பயங்கர டென்ஷனா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சோ அப்படி போனவர்கள் அந்த நிலையில இருந்து தான் நினைக்கிறாரு உடனே நான் மீண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ சடனா அதை எல்லாம் விடுறப்போ உடல்ல வேறு விதமான பாதிப்புகளை
இல்ல அப்படி விடணும் நினைச்சோம்னா எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுக்காக வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் இப்ப நீங்க சொன்னது வந்துட்டு கை நடுக்கம் இது ஸ்வெட் ஆகிறது அந்த இது சிகரெட் இல்ல அந்த டைம்க்கு வந்துட்டு குடிக்க முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு நெஞ்சு படப்படப்பு வரும் ஸ்வெட்டிங் உடைய பயங்கரமா வேர்த்து கொட்டும் அதே போல கை கால் நடுக்கம் எல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் சொல்றோம் அத வந்து அவங்க தொடர்ச்சியா எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க புகையிலைய அந்த புகையிலை அளவு ரத்தத்துல குறையும் போது உடம்பு வந்து கேக்குது அந்த இந்த நேரத்துக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேக்குது சோ அப்பதான் இந்த வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் டெவலப் ஆகும் சோ இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு திருப்ப புகையில எடுத்தாதான் இதெல்லாம் மறையும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துடுறாங்க சோ இந்த மாதிரி வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் நம்ம டேக்கிள் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுங்க அந்த இது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் நம்ம வந்துட்டு கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கட்டாயம் வந்துட்டு இதை திருப்பி எடுத்துக்க கூடாதுன்ற ஒரு மோட்டிவேஷனோட ஒரு மனநிலையோட இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒரு சம்டைம்ஸ் இது நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட வரும் அதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு மைல்டா மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் சில நேரங்கள்ல இந்த இதெல்லாம் இல்லைன்னா தூக்கம் கூட வரமாட்டேங்குது அப்படின்றது ஒரு பெரும்பாலான மக்களுடைய ஒரு ஆமாங்க அதுக்கு ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு அதாவது உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் அதுக்கான ட்ரக்ஸ் கொடுத்து அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்க முடியும் ஹலோ வணக்கம் நாகப்பேட்டை டிவி ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க வந்துட்டு விடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வழிவகைகள் இருக்குது அதே அந்த மாதிரி விடணும் நினைக்கிறவங்க இப்போ ஒரு வில்லேஜ் சைட்ல இருக்காங்க அவர்கள் யார அணுகுனா இந்த மாதிரியான ஹெல்ப் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நீலகிரி மாவட்டம் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஊட்டியில இருக்கிற அரசு மருத்துவமனையில சைக்காட்ரிஸ்டும் அவைலபிளா இருக்காங்க அவங்க அவங்க அங்க வந்து டி அடிக்ஷன் கிளினிக்கும் இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி அடிமையானவர்கள் அவங்க வந்துட்டு குடி விடணும் இல்ல ஸ்மோக்கிங் விடணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது மாசத்துக்கு ஒருக்க வந்து கவுன்சிலிங் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அண்ட் அதுக்கான மருந்துகளும் கொடுப்பாங்க அவங்க அண்ட் ஒவ்வொரு மாசமும் கவுன்சிலிங்ல அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இதுல ஸ்மோக்கிங்லயும் சரி ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறதுலயும் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க கொஞ்ச நாள் விட்டுடுவாங்க ஒரு மூணு மாசம் இல்ல ஆறு மாசம் விட்டுடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப எங்கேயாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் திருப்பி பழையபடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் இந்த அளவுக்கு விட்டுறணும் ஒரு டூ இயர்ஸ் இல்ல ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தேவையே இருக்காது அந்த நினப்பு <laughs> வரணும் <laughs> 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 வெளியிடுதல் இது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய உரிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட நம்மால் ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலருக்கும் பாதிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு ஸோ ஒரு காலர் ட்ரை பண்ணிருக்காரு ரொம்ப நல்லா ஹலோ வணக்கம் நாகபட்டி டிவி ஹலோ சார் நான் கட்டப்பட்டு ஓசாட்டிங்க சார் ஏகவே கட்டாயிட்டு கட்டாயிட்டா ஆ சரி ஏகே கிளியர் ஆகிய நீங்கள் மாத்தறதுக்கு ஏத்துறீங்க ஹலோ கேட்டுறேன் 
ಹಿಂಗ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ತಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಬಂದು ನಂಗ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಬಂದಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತಿಂದು ಬಂದು ಆಫ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದಾರೆ ಸರಿ ಇನ್ನ ಕೇಳಿದ ಬದಲಿ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಏಪಿ ತನಿ ತನಿ ಮನೆಯ ಎಂದು ಸಿಂಧಿಚೆ ನಾವು ತನಿ ಮನಸ ಎಂದು ಸಿಂಧಿಚೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಇಂದು ನಾಯಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೇ ನಿಂದ್ವ ಸರಿ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಬಂದು ನಂಗೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಂದು ಎಕ್ಕಾಸಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಕಣಕ ಹೇಗಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಂಗೆ ಸಿಂಧಿಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯೇ ಬಂದು ಆಚೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಹೇಗೋದು ಬಿಡ ಬಂದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ನೀರಿನ ಆಧಾರ ಆಗಲಿ ಸುಗಾರ ಆಗಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಸರಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ನೀಲಿ ಗಡಿಯೋಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಸರ್ அதனால 2023 இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க சோ அதுல வந்துட்டு அந்த ஒரு செக்ஷன் 4 அப்படிங்கற ஒரு பிரிவுல பப்ளிக் பிளேஸ்ல அவங்க ஸ்மோக் பண்ண கூடாது சுத்தி இருக்கவங்க இருக்கும்போது அது வந்து பப்ளிக் பிளேஸ் னு சொல்றோம் ஒருவர் வந்துட்டு நான் வீட்ல பண்ணிக்கறேன் எங்க வீட்ல வந்துட்டு பண்ணலாம் இல்லையா பப்ளிக் பிளேஸ்ல நான் பண்ணல அப்படினு ஆர்கியூ பண்ணலாம் பட் வீட்லயும் குழந்தைகள் மனைவி தாய் தகப்பன்லாம் இருக்கும்போது அங்கே வந்து பண்ண கூடாது அவங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படினா இவங்க ஸ்டாப் பண்ணனும் சோ அந்த செக்ஷன் 4 படி வந்து பப்ளிக் பிளேஸ்ல பண்ண கூடாது அப்படினு இங்க பொது சுகாதாரத்துல ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஒவ்வொரு வெள்ளி கிழமையும் ரைடு போறாங்க போகும்போது இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸ்ல ஸ்மோக் பண்றாங்க அண்ட் இன்னும் வேற ஏதாவது இந்த தடுப்பு சட்டத்துல சொன்ன வயலேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படினா அவங்களுக்கு 200 ரூபாய் ஃபைன் பண்றாங்க எங்கேயும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல புதுசா இதுக்கு யாரும் வந்துட்டு புகைப்பழக்கத்துக்கு இதுவாகறது இல்ல சோ அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ் இருக்க கூடாது ஒரு காலேஜ் விட்டுட்டு ஒரு பிரேக்குக்காக வெளியில வருவாங்க அப்போ இந்த சிகரெட் கிடைச்சதுன்னா அவங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும் காலேஜ் ஆகட்டும் ஐடி ஆகட்டும் இது போல எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து ஒரு முன்னூறு அடிக்கு யாரும் இதை விற்க கூடாது அதே போல பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சிகரெட் விற்க கூடாது சொன்னது ரூலா இருந்தாலும் கூட இதுல ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவன் கடை வைத்திருக்கிறான் வச்சுக்கோம் இந்த ஸ்கூல் பக்கத்துல இன்னைக்கும் கூட ஒரு வெக்கக்கேடான ஒரு சங்கடமான ஒரு விஷயங்கள் இது பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க கூடாது என்பது ரூல் இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் பக்கத்திலே இதற்காக சில கடைகள் வைக்கப்பட்டு கொடுக்கக்கூடிய சில பேரை என்னவென்று சொல்லுதுன்னு தெரியல ஓப்பனா சொல்லணும் அப்படின்னா அது போல நம்ம மறைமுகமாக ஒரு சொசைட்டியை கெடுக்கிற ஒரு தன்மையில பிசினஸ் அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் பணம் அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பெரியாளா வரலாம் பட் நாம சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த புகையிலை பொருட்களை குழந்தைகளிடம் கொடுப்பது மிகப்பெரிய குற்றம் அப்படின்றோம் கடைக்காரர்களும் தயவு செஞ்சு இந்த உங்களோட கடைகளுக்கு வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த சிகரெட் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை விற்பதை இதற்கு முன் எப்படி இருந்ததோ என்றிலிருந்து அதை தடுத்தால் இந்த சொசைட்டிய அழிக்கக்கூடிய சில பாவத்தில இருந்து நம்மளோட அந்த ஒரு கடமையா கூட அந்த ஒரு கடமையா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாவம் நம்மால் ஏன்னா நம்ம வீட்டு பையன் குடிக்கிறத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் யாருமே அதை ஏத்துக்க மாட்டோம் பரவாயில்ல என் பையன் சிகரெட் குடிச்சா குடிக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம் பட் ஏதோ ஒருத்தன் குடிப்பான் பட் எனக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு வேண்டுகோளா கூட எடுத்துக்கலாம் மேம் இந்த நிகழ்ச்சியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் 
நேரமின்மை இது இந்த டாபிக் வந்து முக்கியமாக போயிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் பேசலாம் இளைஞர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் வயதானவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்களும் ரொம்ப கேஷுவலாக ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு ஸ்டைலாக மாறி போயிடுச்சு இந்த ஸ்மோக்கிங்கோட நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறப்போ குடிக்க அடிமையாக அதாவது அந்த லிக்விடுக்கு அடிமையாகக்கூடிய இந்த நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து தேடி போகுது இதையெல்லாம் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறப்போ இந்த கஞ்சா போன்ற பொருட்கள் வந்து இன்னும் அடிமையாகக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து மோசமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறதுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதையெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்க சொன்னது போல ஒரு மாற்றம் நம்மிடம் வேண்டும் ஒரு மாற்றம் ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி எங்களோட நேர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நிகழ்ச்சியினோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்ததுனால் இந்த இதை இப்படி இதோட நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறதுனால பள்ளி மாணவர்களோ கல்லூ கல்லூரி மாணவர்களோ இது இப்போ சும்மா ஒரு ஒரு டைம் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு நினைப்பில் வந்துட்டு பழக்கத்தை தொடங்கக்கூடாது புகையிலே விடணும் அப்படின்னா கூட ஒரு மிகப்பெரிய தடை இல்லாமல் எந்த ஒரு சாதனையும் கிடையாது அப்படின்னா ஸோ புகையிலே விடுவதே மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் எங்களுடைய மக்களுக்கு புகையிலையை விடுவதற்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கடைசியான ஒரு அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் இளம் சமுதாயத்தினர் அவங்க இந்த பழக்கத்தை தொடங்கவே கூடாது தொடங்கும் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் இதனுடைய விளைவுகள் என்னென்ன இது வந்துட்டு உங்களுடைய பிடியில் இருக்காது போக போக புகையிலையுடைய அதனுடைய பிடியில் நீங்கள் வந்து மாட்டிக்குவீங்க அப்படிங்கிறது சொ சொல்ல வரேன் அதே போல் புகையிலை தொடர்ச்சியாக எடுத்துட்ருக்கவங்க அவங்க விடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இங்கே இது போ நம்ம அரசாங்கத்தின் மூலமாக உதவிகள் உள்ளது இதை விடணும் இந்த பழக்கத்தை விடணும் அப்படின்ட்டு முன் முன் வரும்போது அதற்கான உதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அரச மருத்துவமனை அணுகினால் நிச்சயம் இது கிடைக்கும் எதுக்குமே வந்து ஒரு மனம் இருந்தால் மாற்றம் வரும் உங்களுடைய மோட்டிவேஷன் டிரைவ் மூலமாக தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் இது பாதிப்பு உண்டாக்குது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க மனைவி மக்களுக்கெல்லாம் இது பாதிப்பு உண்டாகுது உண்டாகுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இதை விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் சரி ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப கிளியரான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் சொன்னது போல் இந்த நிகழ்ச்சிகள் இதனுடைய பாதிப்புகள் இதனோட ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்து அதனோட முடிவுன்ற அந்த நிலைக்கு வர்றப்போ இதனோட பாதிப்பு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமெண்டில் கொண்டு போய் நிறுத்திடும் இதை ஆரம்பிக்கிறப்ப சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு விஷயம் முடிவில் பார்க்குறப்போ எல்லாருமே பார்த்து வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு செய்தியாக தான் இந்த புகழையினுடைய பாதிப்புகள் வரும் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரொம்ப தெளிவான ரொம்ப கிளியரான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட இதனோட பா ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து அதனோட உடம்புல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மனநலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக வளைக்கிறதுங்க மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய பொன்னான நேரம் நீங்கள் எவ்வளோ பிஸியாக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு தெரியுது இப்படி வந்து இவர்களுக்காக இவ்வளோ தெளிவான விஷயங்களை கொடுத்ததுக்கு நாக்குப்பட்ட சேனல் மூலியமாகவும் இந்த நாக்குப்பட்ட ஃபவுண்டேஷன் மூலியமாகவும் எங்களுடைய நேர்கள் எல்லாரும் மூலியமாகவும் மனமார்ந்த ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போன்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலோடு ஒரு முக்கியமான நபர்களோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நாராயணன் நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி நாக்குபட்டா டிவி தபால் பெட்டி எண் நாற்பத்தி ஐந்து உதகை இமெயில் ஆஃபீஸ் அட் நாக்குபட்டா டாட்